வெல்கம் டு மேக் மீடியா நான் வெற்றி இந்த வீடியோவில் கிம் சாஃப்ட்வேரில் டெக்ஸ்ட் டிசைன் பற்றி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க போன கிம் டூட்டோரியலில் பேசிக்கான டூல்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதுலேயும் கொஞ்சம் இருக்குது அதை நான் வீடியோ லென்த் ஆனதுனால நான் போடலை இப்போது அந்த மீதி மீதி இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் பேசிக்ஸை பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் டிசைனை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரிசோல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இதில் ஒரு ஒரு இமேஜை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலில் போயிட்டு ஓப்பன் ஆஸ் லேயர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இமேஜ் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் இமேஜ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நான் வந்து இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் போன இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டூல்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முட்டுட்டேன் அந்த டூல்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் பார்க்க போது சிசர் டூல் சிசர் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க லேயர்ஸில் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னருக்கு இந்த இந்த ஐக்கானை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சிசர் சூலில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த இடம் வந்து நமக்கு வேண்டாம்னா டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடம் எப்படி டெலிட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது கலர் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலர் பிக் டூல் கலர் பிக் டூல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற கலர் வேணும் இதே கலர் வேணும் இதே கலர் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த கலர் வேணும்னா ஜஸ்ட்டு இந்த கலர் பிக் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த கலர் வேணும் அப்படின்னா அந்த கலர் டிக் பண்ணி அந்த கலர் வந்து இங்கே வந்து அப்ளை ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கலரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கிராப் டூல் கிராப் டூல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயரை வந்து நம்ம சைஸ் சின்னதை பண்ணிக்கலாம் கிராப் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கங்க இதில் பாதி தான் எனக்கு வேணும்னா பாதி மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேயர் சைஸே வந்து சின்னதாகிடுச்சு இதோடய லேயர் சைஸ் இப்போ போய் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு அறநூற்றி முப்பது தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிராப் டூல் மூலிமா அந்த லேயர் சைஸை வந்து நமக்கு தேவையான அளவு ட்ராக் பண்ணி நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் டூல் நம்ம இந்த அதாவது இந்த இமேஜ் லேயர் சைஸை வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கணும் மெஷர் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கேருந்து பாதி வரைக்கும் வேணும் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு இது பாதி எவ்வளோ வரும்னு நமக்கு தெரியாது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு எட்நூறு பிக்சலுக்கு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு விட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எட்நூறு பிக்சல் வந்து கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு பிக்சல் எட்நூற்றி ஒரு பிக்சல் இப்போ இதுதான் வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு நம்ம நம்ம சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு டிசைனிங்கு தேவைப்படும் போது உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அந்த மெஷர்மெண்ட் டூல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் இப்போ நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து போன வீடியோவில் பேக்ரவுண்டு கலர் கொடுக்குறத பற்றி பார்த்தோம் கலரு கிரேடியன்ட் கலர் கொடுத்த பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது நம்ம வந்து பெயிண்ட் பைக் டூலில் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டூல்ஸ் ஆப்ஷன் வாங்க இப்போ வந்து பெயிண்ட் பைக் டூலில் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் க்ரௌண்ட் கலரை இல்லை இருக்குது இதில் வந்து கீழே பேட்டர்ன் ஃபில்னு இருக்குங்க பாருங்கள் அதை ஆக்டிவ் கொடுத்துருங்க என்டர் கொடுத்துருங்க என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கலர் ப இந்த இடத்துல பேட்டர்ன் வந்து சின்னதாக பாக்ஸ்குள்ளே பேட்டர்ன் வந்து நிறையா பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வியூ ஆஸ் லிஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த டைப் பேட்டர்ன் வேணும்னு பார்த்துங்க இதில் வந்து நிறையா டைப் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாகவே இதில் வந்து எந்த பேட்டர்ன் வேணுன்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த செகண்ட் ஒன் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ க்ரீன் த்ரீ டி க்ரீன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணி இந்த பிளாக் நோட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே அப்ளை ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டிசைன் வந்து த்ரீ டி த்ரீ டி க்ரீன் டிசைனு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் சில டிசைனுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்டு லோக எடிட்டிங்க்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் ஒரு நியூ ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கணும் சேவ் பண்ணாமல் நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஃபைலில் வ
நான் வந்து டிஸ்டாப்லேயே கொடுத்துட்றேன் ஃபைல் வந்து டெமோன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டாக இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் எக்ஸ்போர்ட் இமேஜஸ் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து நிறையா ஃபார்மேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணு யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் இது மூணு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு வந்து இல்லை ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கேன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் வந்துருச்சு டெமோ டாட் ஜேபிஜி இது நம்ம வந்து அந்த இமேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டர்ன் ஃபில் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டு மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ வாங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் டிசைனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் இது வந்து டெலிட் கொடுத்துட்றேன் டெலிட் கொடுத்துட்டு ஒரு நியூ ஃபோட் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு இன்ட்டு சைஸ் கொடுத்து பிக்சல் கொடுத்துட்றேன் ரீசோல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் டெக்ஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ரைட்டில் டூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா ச சாரி சென்ஸ் போல்டு கொடுத்துக்கிறேன் சென்ஸ் போல்டு சென்ஸ் போல்டு கொடுத்துட்றேன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி கொடுத்துரு கொடுத்துட்டு கலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கலர் இதே கலர் இருக்கட்டும் கொடுத்து நான் இங்கே வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஜிஐஎம்பி கேம் பண்ணி டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு மூட்டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜுக்கு மூட்டூலுக்கு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து சென்ட்ராக வச்சுக்கிறேன் அதை நம்ம அலைன்மெண்ட் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரு சென்டர் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெக்ஸ்ட்டு சைஸாக தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம லேயர் சைஸாக மாற்றிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நான் இப்போ படம் இப்போ பண்ண போகிற டிசைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் சைஸாக மாற்றிக்கணும் ஸோ அந்த ரைட்டில் இருந்து இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் ஆக்டி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேயர் டு இமேஜ் சைஸ் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இமேஜ் சைஸ் இந்த அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸாக தான் இருந்தது இப்போ வந்து லேட் டு இமேஜ் கொடுத்ததும் இந்த இமேஜ் சைஸுக்கு அது வந்து நம்ம மாறிடுச்சு சரிங்களா அடுத்தது ஃபில்டர் போங்க ஃபில்டரில் ஆல்ஃபா டூ லோகோ குரோம் குரோமை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஆஃப்செட் பிக்சலில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்றேன் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்றேன் கலரில் வந்து அதில் இருக்கிற கலரே இருக்கட்டும் டிஃபால்ட் கலரே இருக்கட்டும் இல்லை கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பளம் மாதிரி வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து ரைட்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேயர் மோடுக்கு வந்துடுங்க லேயர் மோடில் டாப் லேயர் ஆக்டிக்கல் இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மெர்ஜு டவுன் மெர்ஜு டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லேயர் வந்து ஒரே லேயர் ஆகிடும் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மெர்ஜு டவுன் கொடுத்துருங்க ஒரே லேயர் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த லேயர் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ஃபாஸ் டூ செலெக்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஆல்ஃபாஸ் செலக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து லேயர் மோடில் போயிட்டு நியூ லேயர் ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கங்க நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி லேயர் இருக்கட்டும் ஓகே கொடுத்துருங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டில் போயிட்டு ஷ்ரிங்க்கு ஷ்ரிங்க் கொடுத்துருங்க ஷ்ரிங்க் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் சை அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இந்த ஷ்ரிங்க்கு ஷ்ரிங்கில் நான் ஒரு டென் பிக்சல் கொடுத்துக்கிறேன் டென் பிக்சலை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வந்து கலர் வேறு கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கலர் வந்து நான் பிளாக் கொடுத்துக்கிறேன் பிளாக் கொடுத்துட்டு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்றேன் அப்ளை கொடுத்தது எனக்கு வந்து பிளாக் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு சரிங்களா அகைன் வந்து நான் வந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நியூ லேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கட்டும் ஓகே கொடுத்துட்டு செலக்டில் போயிட்டு ஷ்ரிங்க் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் பிக்சலே கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஷ்ரிங்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து பெயிண்ட்
இப்படி தான் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் எஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்ட்ரில் இருக்கிறதுக்கு வந்து கலர் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மேலே டாப் லெவல் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கட்டும் போயிட்டு கலர்ஸ் போங்க கலர்ஸில் போயிட்டு யூஸ் சேச்சுரேஷன் செலக்ட் கொடுத்துருங்க செலக்ட் கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா யூஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா அதோடய கலர் வந்து மாறும் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது யா இது கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்குது நான் ஓகே கொடுத்துக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டு கலர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து நான் செம்ம கிரேடியன்ட் கலர் கொடுத்துக்குறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்திங்கன்னா கிரேடியன்ட் கலரு பிளண்ட் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன்ட் கலரை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கிரேடியன்ட் கலரு இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் நிறைய பேலட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாத நம்ம நம்ம வந்து நியூவாக கூட பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நமக்கு வந்து கலர் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் சம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஓகே செகண்டுக்கு பேக்ரவுண்டு கலரையும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் லைட்டாக டார்க்காக கொடுத்துக்கிறேன் நான் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்டில் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டி இருக்கட்டும் பிளண்ட் டூவில் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ட்ராக் பண்ணி ரைட்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் சென்டர் பாயிண்டில் ட்ராக் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக கிளிக் வந்துக்கு வந்து கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நாங்கள் இது பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோகம் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டாக ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருங்க எக்ஸ்போர்ட்டில் இதுக்கு வந்து நேம் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபஸ்ட் டிசைன்னு கொடுத்துட்றேன் டாட் ஜேபிஜி கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் கொடுத்துட்டு நான் வந்து லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு எனக்கு தேவையான லொக்கேஷனில் நான் கொடுத்து வரேன் நான் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு நாட் நாட் ஒன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து சேவ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எனக்கு ஃபைலும் சேவ் ஆகிடுச்சு நான் ஒர்க் பண்ண இமேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா லோகோவும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்படி தான் ஒரு டெக்ஸ்டைலு பண்ணுறது என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே கூடையும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் மீண்டும